Aha, Silvia. Hello, Ciro. How are you, Dora? Hello, Marys. Uy, no sirve mi micrófono porque nadie me contesta. Yo dije un montón de nombres. Hello, how are you? Nadie me contesta. Maybe wrong. Uh -huh. Hello, teacher. Hello. How are you? Ahí está. Good evening. Excellent, excellent. Okay. I'm ready. I'm ready for to take the class. Okay. Okay. Excellent. Okay. Dora, you Teacher, ready? Teacher, do you remember? Teacher. Yes. Yes. Do you remember? Do you remember talking about the public telephone? Yes. Uh, I want to show the the picture. That's that's telephone. Ah, where? Where is the public telephone? Uh, the Burger King Mas Ferrer. Really? Really? Wow. <laughs> I do remember uh, with you when I went, when I watched the, the telephone. <laughs> yeah. I, I think it's very difficult to use today, the public telephone. Yes. Uh -huh. But, but, eh, creo que no tiene el, el, el aparato, pero sí está la cabina. <laughs> ah, uh -huh. Sí, porque la última vez usaban eh, tarjetas. Entonces, ¿y hoy dónde comprar la tarjeta? Ajá. <laughs> uh -huh. Ok, great. Ok, guys. Ok. Well, today we have a special activity. Today we have three things that we are going to do, okay? Let me explain and then we can get started. Today, we're going to speak in the past tense, we're going to speak in the present tense, and we're going to speak in the future. The first, we are going to practice with our partner, the past tense. What did you do last week? For example, what did you do last week? Is necessary, minimum 10 sentences, in the past, okay? It's 10 sentences in the past, okay? Then we return to the class and then we check, okay? So activity one, speak 10 sentences with the partner. Then we come back and check. Activity two, we go with the partner and speak the routine, the present tense the routine then we come back to the class and we check activity three we talk for the future tense we practice with the partner then we come back and we check and then we have a special activity at the end a special homework for Monday. Monday. okay okay so how many sentences in the first activity how many sentences in the past 10. 10, exactly, exactly. 10 sentences in the past. Así que si hacen las 10 oraciones, excelente. Si las alcanza tiempo todavía, la segunda parte, practiquen la fluidez. Porque casi siempre nos sale la primera vez. I went to the supermarket and I, nos sale así, ¿verdad? Porque estamos pensando, estamos creando. Pero la segunda vez, lo practicamos otra vez con el compañero y ya nos debe de salir. I went to the supermarket with my... Y así. Y así para que estemos, cuando vengamos, lo podemos hacer fluidamente. Ok. So, activity one, in this moment, the actions in the past. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Let's go. Let's go. Activities in the past.
Hello, Luis. There you go. Hello, Santos. I put you in the group. Activities in the past. Activities in the past. Oscar, ya te mando a un grupo. Ready? Oscar, te está dando problemas, ¿eh? No se te escucha, tu conexión está un poco mal. Sorry, Oscar. Try with your partners. Listen, listen with them. Maris, you okay? Maris, go with your partners.
Ready? Who is the first volunteer? Me, teacher. All right. Excellent, Luis. Remember, 10 sentences, 10 verbs in the past. Every hand, every hand, last week. Sorry, Luis, repeat. Is... Uh, you worked very hard last week. No, no, it's for you. It's for you, Luis. It's about you. You tell us about you. Uh, I worked very hard because it's uh, for you. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. I worked very hard last week. Good. Remember, worked. Worked. Esa partecita me gusta, me cuesta, mejor dicho. It's okay. It's okay. Continue. Eh, podría ser también I learned how to swim two chairs ago good I learned I learned learned Eso. Okay. Ah. Eh, podría ser también eh, I always work at the school. Worked. Remember, it's worked. 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 Mm -hmm. um, I painted, painted my house last weekend. Okay. Uh, uh, I married Mario. Kelly, last year. Mm -hmm. um, Five more. I wish, mm -hmm. I wish to learn English. No, no, no. I. I wish, wish, wish. I wished. I wished. Deseo, deseo. No, deseo estamos hablando pasado, deseo presente. Ah, deseo, o sea, deseo. Ah, ok, I wish, mm -hmm. I wish. I wish, I wish to learn English. Ok. Um, Four more. Friends. I started, started, I started uh, the last semester. Okay, three more. Um, I want, want, want to visit London. Okay, two more. Uh, I watch a television. Watched. Watch. I watch television until 12 o'clock last night. Okay, one more. Um, no sé si voy a decir bien esta, pero I am not smoking a lot. I didn't smoke. Uh, I didn't smoke. Okay, all right. That's good, Luis, that's good. Uh, tenemos que trabajar en la fluidez para que pueda ser, para eso practicamos, acuérdate, tener los verbos, cuando sepa los verbos, puedes ir haciéndolo más rápido, right? So, let's continue practicing for the next. Good, Luis. Thank you. Okay, Good. okay Thank the next you. volunteer. Si no, Luis va a elegir. Y te va a elegir a ti. Okay, Luis. Select. Okay, teacher. Eh, Carolina Vivas. Oh. Katia Carolina Vivas. Katia Carolina Vivas. Yo le dije, no me creo. Mm -hmm. <laughs> no. Okay. Okay. Ten sentences. Um, ten in the past. Pero no logré las diez, teacher. No, si sí la vas a lograr ahorita. Go. <laughs> <laughs> I visited the shore on Saturday. Okay. I um, exercise on Friday. 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 I washed, washed my washed. clothes on the week. 
¿Ah? Washed. Washed. Uh -huh. My clothes on the weekend. Okay. I. I run um, the morning in the Monday. On, on Monday morning. I ran uh, on Monday morning. Okay. Okay, okay. decilo. A ver, ¿puedo repetirlo? Ajá, no, okay. Vos me dijiste okay, o sea que entendiste, dale. <laughs> I run. I ran. I ran on, on Monday the morning. Okay. <clears throat> Say mas. Okay. I study exercise the platform. Okay, I studied. Studied. I studied. Mm -hmm. Okay, five more. Let's go. Um, I draw. I draw for the work. Okay, I draw. Okay, good. Four more. I. ¿Cómo sería comprar? Eh, boat. Bot. Bot. ¿Cómo? Ba. Bot. Bot. I bought um, fruit in the supermarket. Ok. Three more. <coughs> I cook. Cooked. Cook. I cook. Conté, conté. Cooked. Cooked. Mm -hmm. My. Dinner. Um, I. Walker. Every day. I work. No, esa no porque es every day. Y esa es rutina, no es pasado. Ok, ok. Entonces, a ver, sería, I work in the morning. I worked. Worked in the morning. Ok, one more, one more. I like it. I liked. I like. Um, Dancing in the party. Okay, all right. Woo, excellent. Very good job. Very good. Lo mismo, Katia. Tenemos que trabajar en esa fluidez porque a ese ritmo nunca vas a, no, no vas a tener una buena relación en la conversación. Así que practiquemos hablando un poco más okay. para que sea más fácil. Excellent. But good job. Good okay. sentences. Very good. Okay, guys. Vamos al segundo ronda de actividad. La segunda ronda hoy es hablar de nuestra rutina. Ahora vamos a usar. Lo más fácil, vamos a hacer los verbos en presente. The verbs in present. As an example, voy a hablar. Hey, tell me about your day. Lo voy a decir mi compañero. Tell me about your day. Y voy a hablar de la rutina. I wake up at five o'clock. Then I take a shower. After that, I have breakfast. Next, I go to work. Y así. Lo importante es que vayamos intentando hacerlo una conexión, no una oración tras oración. Queremos que sea conexiones para que así sea un cuento de nuestras rutinas. ¿Ok? ¿Hay alguna actividad, alguna cosa que hacen que no saben cómo se dice en inglés? Tomar el refrigerio a las 10 de la mañana, teacher. Ah, I have a snack. Refrigerio es snack. Snack. No. I have a snack. Está en el chat. It's okay ahorita. Ok, ok. It's okay, teacher. Thank good, you. Good. I have a snack. 
Teacher, una pregunta. Yes, yes, Katia. Entonces, la conversación debe de ser en pasado. No, en ahorita, lo... ahorita va a ser en presente porque estás hablando de tu día a día, tu ah, okay. diario, tus actividades diarias. Entonces, ahorita okay. vamos, la segunda ronda es presente y la tercera ronda va a ser futuro. Ya fue pasado, ahorita es presente y después vamos a, en la tercera ronda va a ser futuro, pero ahorita presente. Present tense. Ok. Ok, we ready? I'm ready. Let's go.
Okay, now let's look at present tense. We need two volunteers. Let's see, let's begin with the first volunteer. Who is going to speak in the daily routine, present tense? Me teacher, me teacher. Okay. <clears throat> Initial, go. My name is Luis. I always grab at five in the morning. Mm -hmm. I brush my teeth. I take a shower. I comb my hair. Hair. I have my breakfast and I go to the work. Usually, at 10 in the morning, I have a snack. At 12 at noon, I have my lunch. I leave my work at four in the afternoon. When, get, when I get home, I have a coffee and I connect to the online class. Luis, that's 10. Ah, ya ve Luis que el presente se te hace fácil. Tiene que practicar el pasado porque presente no hay problema. 10 sentences, nice. Very good Luis, good job. Who's the next volunteer? Very nice job Luis. It's okay, teacher. It's good, it's good, Luis. And the next volunteer? Si no, Luis lo va a elegir. Créeme, Luis no tiene pena estar eligiendo a gente. Hey, teacher. Ah, okay, okay, Dora. <laughs> uh, my daily routine is I wake, I wake up five o'clock. I get up five minutes past five. And I prepare the breakfast with my children. Um, before prepare the, the breakfast, I wash my teeth, my teeth. I brush, I, take, I brush my teeth. I brush my teeth. Uh, I take a shower. And then I... I prepare the food for my dog because uh, my dog uh, eats three times uh, in the day. Um, after I go to my, I go to the school with my children and then I return uh, to my house, approximately seven o'clock. Uh, after I take my breakfast, breakfast. and then my breakfast. Breakfast. Yeah. Desayuno. Sí. Yes. Ah, okay. Mm -hmm. Solo porque era bien tarde. Yo digo, wow. Ya hiciste un montón de cosas y después breakfast. Yes, because in the I wake up at five o'clock. Uh -huh. uh, at five o'clock, but I do different activities before my breakfast. Oh, very good, Dora. Very good. A lot of activities before. Imagínese todo lo que dijo antes del desayuno. Excellent, Dora. Excellent. Very good. Nice job, Dora. Thank you very much. Good times. Okay, who's next? Who's next? Me. All right, Santos. Okay. Ten sentence in the present, Santos. Hello. Don't how? Go. Cinco. Not cinco, no, ten. <laughs> ten in the present. Ten in the present. Oh, eh. In the present, I study every day English. Uh, I go to work. I go to work in the morning. In the morning. Uh, I went the supermarket. Oh, 
I went is in the past. It's only in the present. Only ah, in the okay, past. I go daily to routine. Go daily to, routine. Okay, uh, excuse me. I go to the supermarket uh, two two times two times for week. Mm -hmm. Uh, I I listen to music in the night after after at night at night at, at, at night at night mm -hmm. after sleep. Uh, Um, I watch TV every night. Mm -hmm. uh, y la última. A la última, si solo lleva cinco, te falta la mitad. <laughs> <laughs> go, Santos, go, go, go. <laughs> la última, no. Go ahead, Santos. Okay. Uh, I I write a little after Yao. I read read the book. Mm. In the afternoon, uh, I go to the park. I go to the park every every weekend. Uh, two more Santos. Two more. Two more. I what? I. Go to the world in seven a.m. at at seven a.m. Seven a.m. every day. Mm -hmm. yeah. One more, Santos. One more. I I take my class the English at nine p.m. every day. Excellent, excellent, Santos. Very good. Ten sentences. Nice, nice. Tenemos que trabajar un poco más la fluidez, Santos, but the sentences are correct. The sentences are correct. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a enfocarnos en eso, hablando del futuro. Ahora la tercera actividad, the future. Ayúdenme a acordar cuáles son las cosas que podemos usar para el futuro. ¿Cuáles son las expresiones o las frases que usamos para el futuro? I will... I will, will. Eh, consider, I will, or? Oh. Going. Going. going to. to. I'm, I'm going to. I'm going to. I'm going to. Exacto. No solo es I going to, it's I'm. I'm, I'm going to. Going to. Or okay. I will. Okay. Those are the two. I'm the teacher. Or I will. Mm -hmm. I'm going to is the is immediate time. No, o cor, o to, no, no, no. Going to is planned activity. Planned activity. Uh, Will is no planned activity. Okay. Mm -hmm. So, will is when you imagine going yes. to, when you plan. This is the sup, 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 supuest, supuesto, el will. Will. Uh -huh. The will is the imagination. Yes. Okay. Okay. So let's practice with our partners the future, going to or will. ¿Y qué queremos enfocarnos? Primero, estar claro nuestras 10 oraciones. Segundo, practicar la fluidez. Así que después que tengamos nuestras 10 oraciones, practicar diciéndolo, diciéndolo, diciéndolo para que nos salgan fluidamente esas 10 oraciones. ¿Ok? 
Yes. Eh, no tengo claro cómo haríamos la pregunta en el futuro. Eh, excelente, excelente pregunta. Para el futuro es, dependiendo qué quieres decir, por ejemplo, what, where, when, ¿verdad? Es el primero. Y vas a decir siempre, are you going to? Entonces, yo quiero saber qué vas a hacer. What are you going to do? Yo quiero saber qué vas a comer. What are you going to eat? Quiero saber qué vas a ver. What are you going to? Y así, cualquiera. Watch, eat. It's okay. okay. Thank you. You're welcome, Dora. You're welcome. Excelente pregunta porque a veces nos confundimos y se nos olvida. Pero así es la pregunta para el futuro. Ok, you ready? ready. Teacher. Yes. Y entonces para hacer la oración, ¿cómo sería la, en la forma? Hay dos formas. Muy bien. La forma que es bien común es I'm going to. I'm going to cook. I'm going to watch. La actividad que vas a hacer o lo que vas a hacer en el futuro. Lo que vas a hacer es I'm going to. Uh -huh. La segunda forma bien común es cuando no estás segura. Tal vez, no sé. Me, ahí es el I will. I will go. I will see. I will lo mismo. I ¿Cómo will. se escribe eso? I will. Yes. Ah, perfecto. I will, ya está en el chat, ya lo puedes ver. I will. Y el otro es, ok, I'm going to. Thank you, teacher. You're welcome, though. You're welcome. You ready? Win. Jaime, yes? Yes, yes teacher. Excellent. Let's I go. Let's go, sin pena, a ser fluido. Acuérdense, está bien. Si ya, ya tienen las oraciones, practiquen otra vez para que les salga fluido. All right. Let's try.
You okay, man? Okay, let's try. Let's see. We need two volunteers for the future tense. Two volunteers for the future. Me, teacher. Okay, Ciro. For example, I use the going to. I'm going to cut tamales on Sunday. Okay. I will go to the swim. No. Solo uno. I will or I'm going to. Okay. Estoy mezclando los dos. La primera oración era, I'm going to cut tamales on Sunday. Okay. The next, 
And we'll go to the swim in the lake. No, no. El problema es que está mezclando dos puntos gramáticas. Es I'm going to o I will. Cualquiera de las dos está bien, pero no puedes poner I'm will. El I'm es con going to. Va a ser I'm going to o va a ser I will. Cualquiera de los dos. I will uh -huh. go to swimming in the lake. Correct. I will go to swim. Porque cuando okay. say will, no vas a llevar ING. I will go to swim. Swim. Okay. Good. I will eat pizza. Correct. Así es. Así es, Ciro. I'm, I'm going to learn English very well. Excellent. Six more, Ciro. Six more. I am going to work tomorrow. Excellent. Five more, Ciro. Five more. I'm going to buy a TV. Okay. Because my TV no works. <laughs> okay. I'm going to visit my parents next weekend. Excellent. Good. Three more, Ciro. Three more. I will to I, I will to buy a car. Casi, casi. Lo mezclaste. Decirlo otra vez. I will to buy a car. No, es el tú. Ya mezclaste el will con el tú. Es, I will I buy will. a car. Correct. Buy a I car. will buy a car. Two more, Ciro. Two more. I'm going to go to church. Church. Correct. One more, Ciro. One more. Uh, I I buy a. Te faltó el futuro. I will buy a, a mobile phone. Hey, Ciro. All right. You have 10 future. Excellent, Ciro. Very okay. good. Okay. Volunteer? Me, teacher. Excellent. Go. Tomorrow, I will get grab at five in the morning. Okay. At eight in the morning, I will have my break, breakfast. Okay. Mm -hmm. At 12 noon, I will have my lunch. Mm -hmm. Good, good. At four in the afternoon, I will leave my work. Good, good. Mm -hmm. After I will go to the cut my hair. Cut. Cut my hair. Good, good. Five more, five more. After cutting my hair, I will possibly visit my grandmother. Okay, good. Four more, four and more. I will go to the play soccer. Okay, three. At mm -hmm. night, I will do uh, one hour of exercise. Excellent. Two more, two more. Then I will take a shower. Um, fin finally, I go to the sleep. Uy. No, no. Future, future, se te olvidó el futuro. And finally, uh -huh. I will go uh -huh. to sleep. Exactly, exactly. Woo excellent job, excellent. Lo que te dije, Luis, solo el pasado, lo donde tenemos que meterle, meterle, meterle al pasado. Le de me cuesta darle la pronunciación el ED de los verbos. Ok, no, no. good job. Eso es lo que me cuesta. Ok. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo y antes que pase la siguiente persona, les voy a explicar la actividad especial que tenemos para el día lunes. El día lunes van a tener una presentación oral que tiene que durar mínimo dos minutos y 30 segundos a tres minutos. Dos minutos, 30 segundos a tres minutos. Y el el tema va a tener que ser un cuento, puede ser un cuento eh, con moraleja, puede ser un cuento típico, puede ser un cuento de eh, eh, la cenicienta, puede ser un cuento de cadejo, eh, la ciguanaba, carretera, cualquiera, pero tiene que hablar por dos minutos, 30 segundos. Por eso es que estamos practicando hoy los tres tiempos, porque tienen que estar preparados para poder hablar de cualquier tiempo que necesitan para su cuento el día lunes. Ok. Teacher, I have a question. The, uh -huh. the homework is a resume the history o de contar la historia. Contar la historia y tiene que durar dos minutos, 30 segundos. Así que si elegís una historia que se termina en 30 segundos, 
tenés que seguir por dos minutos más. Así que tenés que contar okay. a la, el cuento, eh, si te gusta, no te gusta, eh, cómo lo cambiarías, cuál fue tu personaje favorito, cuál fue tu momento favorito del cuento. Cómo, o sea, pero vos no puedes dejar de hablar por dos minutos, 30 segundos como mínimo. Ya hemos estado casi un mes, tienen que mostrar que pueden, que han aprendido, que algo han salido de estas clases. Right? O podemos okay. inventar una historia, Ticha. Sí la pueden inventar. No hay problema. La pueden inventar. It's okay. Ok. Pero es necesario cualquier historia que deciden o cuento o eh, cualquiera lo van a poner en el chat de WhatsApp para que nadie, re nadie repita el mismo cuento. Así que si Dora dice, no, yo voy a hablar de la Cenicienta. Pum, ya terminó. Nadie más de la Cenicienta. Si Walter dice, no, yo voy a dar cadejo. Nadie más cadejo. Por eso lo van a, cuando ya tengan su cuento, cuando ya han pensado qué es lo que quieren poner, en el chat, para que nadie repita el mismo cuento. Ok. ¿Es ok? ¿Any questions? Es ok. Uh -huh. Teacher, y el yes. cuento puede ser, digamos, obviamente la historia que ya está como escrita, por ejemplo. Sí, claro. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser, eh, tal vez, no, tal vez eh, te puedes los cuentos de, de Walt Disney. Vaya, poner cuentos de Walt Disney. Poner Snow White, poner Ricitos de Oro, poner, eh, o sea, cualquiera. The Ugly Ducking, the, La Liebra y la Tortuga. Un uh, montón de cuentos que tenemos. Pero es... dos minutos, oh. 30 segundos. Vamos a sí. tener cronómetro. El que no cumple 2 minutos 30 segundos lo tiene que volver a repetir el día martes a 3 minutos. O una canción, teacher, en inglés. Nada de canción, 2 minutos 30 segundos hablando, hablando, contando, escribiendo. Así que, Griselda, ponerte este fin de semana, contarle a la niña en inglés lo cuento porque el lunes te toca la clase. Yes, teacher. Puede ser. Teacher. Yes. Este puede ser si sí, un por ejemplo un tema también no necesariamente un cuento tiene que ser un cuento uh -huh. porque el cuento te permite poder hablar de cosas del pasado del presente del futuro que cambiarías tu opinión en cambio el tema si hablas de no sé de carros uh -huh. entonces mejor uh -huh. un cuento ok It's okay, teacher. Ok, any questions? Acuérdense, cuando ya han decidido, al chat para que nadie se los quite, porque después van a estar, es que ese era el mío, el que yo quería. No, una vez ya está en el chat, ahí está el orden. Así todos podemos ver y nadie puede decir, ay, yo no me fijé. No, ahí todos están los cuentos. Bueno, entonces los espero el día lunes con su presentación oral. Nada de estar leyendo. Que se quiten esa idea de que lo van a tener el papelito y me lo van a ir leyendo. Así sure. que, yes, Jaime. ¿Y, y el, el cuento de la historia se, se te enviaría el mismo día o, o con anticipación? No, no. Cuando elijas tu cuento, lo pones en el chat. En el, el día chat. Lunes, exacto, en el grupo de chat. WhatsApp. Y ya el lunes ya lo presentas, pero no lo vas a leer. Sí. Yes, yes. 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 Piche, oh. pero solo vamos a mandar el nombre del, del cuento, ¿verdad? Solo el nombre del cuento. Solo el nombre del cuento. Exacto. Que toda la redacción. No, no, no. Solo el nombre del cuento. Ya es, sí. lo demás te toca a ti. Buscar las palabras, qué quieres decir, cómo se dice. Eso te toca buscarlo y presentarlo el día lunes. Sí. ¿Ok? Yes, yes. Eso espero con ansiedad los cuentos que quiero ver que me eligen. ¿Quién dice Cadejo? ¿Quién dice Careta Chillona? ¿Quién dice todas esas cosas? A ver qué es lo que van a elegir. Así que ahí me dicen cuando estén listos, lo ponen en el chat. All right, guys. Have a good night. Okay. Have a good weekend. Good night. See you on Monday. Good See you on Monday. Monday. See you on Monday. Have a nice weekend. Bye. 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 Bye.